வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஎன்இபியில் கேட்ட சிவில் கொஸ்டின் பாட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாங்க ரைட்டுங்களா மேக்ஸ் அண்ட் பேசிக் சயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துடலாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஸ்டின் பார்க்க போகலாங்களா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த பேட்டர்ன் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா வந்து டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸில் இருந்தும் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் சயின்ஸில் இருந்து டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணால் போதும் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவில் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரையும் கொடுக்கணும் ரைட்டுங்களா அதாவது அறுபத்தஞ்சி கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இந்த பழைய கொஸ்டினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்க பார்க்கலாங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு த மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி பிரிக் இஸ் ஸோ நம்ம பிரிக்கரத்தோட குட் குவாலிட்டிக்கு என்ன ரீசன் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கா நம்ம மெட்டீரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிக்கோட மெட்டீரியல்ஸும் சிமெண்ட்டோட மெட்டீரியல்ஸும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டனுங்க அது எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்குது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இம்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் அது பார்த்துடலாங்களா மற்ற என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்ன டைப்பான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சிலிக்கா தாங்க வந்து ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மூணாவது வந்து லைம் வந்து லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜ் தான் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் ஓகே நம்ம நாலாவதாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியா இது வந்து லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆல்கலிஸ் வந்து லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜ் ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டர் மேக்ஸிமம் இதே ஆர்டர் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து மேக்சிமம்லேருந்து நம்ம மினிமம் போகிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுக்கான ஷார்ட்கட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்மான் ஃபாதர் எஸ்ஏஎல் எம்ஏ சல்மான் ஏ என் போட்டுக்கோங்க சல்மான் ஃபாதர் எஃப்ஏடிஹெச்இஆர் ரைட்டுங்களா ஓகே சல்மான் ஃபாதர் வந்து பிரிக்கை நமக்கு மேக் பண்ணி கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ரைட் இது ஷார்ட்கட்டில் என்னங்க எஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிக்காவுக்கு வந்துடும் ரைட்டுங்களா ஓகே அலுமினியம் ஏஎல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது வருது இல்லைங்களா அது வந்து அதோட அடுத்த பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைம் அது சிலிக்கா அலுமினியம் லைம் ரைட்டுங்களா மூணாவது கண்டென்ட் நாலாவது கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியா ரைட்டுங்களா ஓகே அஞ்சாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுக்கு வந்து மீனிங் இல்லை இது விட்டுருங்க நம்ம வந்து ஃபெர்ரிக் அது ஃபாதர் வருது இல்லைங்களா ஃபெர்ரிக் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட் அந்த லெட்டர்ஸ் மட்டும் ஃபார்ம் பண்ணி சல்மான் ஃபாதர்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஷார்ட்கட் தோணுதுன்னா நீங்கள் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இதில் வந்து என்னென்ன இது வந்து என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்குன்னு பார்க்கலாங்களா ஓகே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா தான் இருக்கிறதுல அதிகமான பர்சன்டேஜ்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ சிலிக்கா வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஃப் அண்டு டியூரபிலிட்டியாக கொடுக்கக்கூடியது சேஃபுக்கும் டியூரபிலிட்டிக்கும் ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கா ஓகே அலுமினியம் அலுமினியம் வந்து பிளாஸ்டிசிட்டி இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோங்க அலுமினியம் வந்து பிளாஸ்டிசிட்டியை வந்து இம்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அலுமினியம் எக்ஸஸாக இருந்தால் என்ன ஆகுங்க ட்ரை ஆச்சுன்னா கிராக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டுங்களா அலுமினியம் அதிகமாகச்சுன்னா என்ன ஆகும் கிராக் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே சிலிக்கா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பிரிட்டில் ஆகும் அதாவது உடையும் ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒன் மீட்டர் ஐடியில் இருந்தால் வந்து பிரிக்கோட சவுண்ட்னஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த டைமில் வந்து ரொம்ப பொடி பொடியாக போகும் ஓகே லைம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்தால் அதாவது லைம் கண்டென்ட் எதை பண் என்ன நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரிவெண்ட் ஸ்ரிங்கேஜ் ஓகே ரொம்ப ஸ்ரிங்கேஜ் ஆகாமல் தடுக்குது பட் இது எக்ஸஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும் மெல்ட் அண்டு லாஸஸ் சேஃப் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் கிழல வச்சு அது நம்ம சுடுவோம் இல்லைங்களா செங்கல் சுடுறது அந்த செங்கல் சூழையில் வச்சு அந்த டைமில் என்ன ஆகுன்னா லைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அது என்ன சொல்கிறது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இழந்துடும் ஸோ அந்த டைமில் என்னென்னா மெல்ட் அண்ட் லாஸ் இட்ஸ் சேஃப் ரைட்டுங்களா ஓகே மெக்னீஷியா மெக்னீஷியா பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்டேஜும் பார்த்துட்டோம் ஓகே எல்லோ கலர் கொடுக்கக்கூடியது அண்டு டிக்ரீஸ் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் பார்த்துக்கோங்க ஸ்ட்ரிங்கேஜை வந்து குறைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா எது மெக்னீஷியா ஓகே மெக்னீஷியா அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் டிகே ஆஃப் பிரிக்ஸ் அதாவது பிரிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே வந்து அந்த மூளை மூலையில் வந்து அர
இன்கிரீடியண்ட் ஜூஸ் டியூரபிலிட்டி அப்படின்னா நம்ம சிலிக்காவாக பெரிய கேஸ் ஐட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா செலக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு டேப்லெட் காரமாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து சைடில் எழுதி வச்சுருக்கேன் அந்த எக்ஸசைஸ் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டுங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ரைட்டிங் அடுத்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி செவன் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸ் இஸ் ஆப் அப்டைனடு பை கால்ஸ் கால்சைனை ஸோ பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸ் வந்து ஏதிலிருந்து நம்ம கால்சைனிங் பண்ணி அந்த ரெட் கலர் ஹீட் ஆஃப் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிலிருந்து கெட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூ இயர்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஜிப்சம் ரைட்டுங்களா ஜிப்சத்தில் இருந்தால் வந்து கால்சைனிங் பண்ணி நம்ம பிளாஸ்ட் ஆஃப் பேரிஸ் எடுக்கிறோம் ரைட்டுங்களா லைமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோங்க அது ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணிக்கலாங்களா அதுதாங்க இம்பார்ட்டன் அதில் இருக்கிறது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய நம்ம ரெண்டு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒரு கொஸ்டினில் நம்ம லைமை பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து கொஸ்டின் வந்திருந்தது ரைட்டுங்களா ஓகேங்க குயிக் லைம் தான் வந்து லைமு லைமை பொறுத்த வரைக்கும் குயிக் லைமை வந்து குயிக் லைம்னால் என்ன பண்ண பண்ணுறோன்னா கேல்சினேஷன் ஆஃப் ப்யூர் லைம் ஸ்டோன் ஸோ ப்யூர் லைம் ஸ்டோன் நம்ம கேல்சினேஷன் பண்ணோம்னா குயிக் லைம் கிடைக்கிது ஸோ குயிக் லைம் கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா பவுடர் ஃபார்ம் ஆகிறது அதுக்கு பேர் ஸ்லாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட் அதிலேருந்து கெட் பண்ணுறது ஸ்லாக்டு லைம் அப்படின்னா ஹைட்ரேட்டட் லைம் ரைட்டுங்களா ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைப்பான லைம் வந்து ஹைட்ராலிக் லைம்னு இருக்குது அதில் என்னென்ன ப்யூ இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பழைய வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டுங்களா இது ஆல்ரெடி நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் பற்றி கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஸ்லாக்டு லைம்னா என்ன கல்சைனிங்னா என்ன ஸ்லாக்கிங் என்ன எல்லாமே இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வேடும் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃபேட் லைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 to 2 and ஹாஃப் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அது எக்ஸஸாக தரும் நமக்கு ரைட்டுங்களா ஒயிட் வாஷிங்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறது இது தான் அதே மாதிரி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்தால் மட்டும்தான் செட் ஆகக்கூடியது வந்து ஃபேட் லைம் ஆனால் ஹைட்ராலிக் லைம் வந்து அப்படி கிடையாது ரைட்டுங்களா கார்பன் டை கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லாமலே வந்து செட் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் எனி டைப் ஆஃப் ஃபைபர் டு பிளைன் காங்கிரீட் ஸோ நமக்கு வந்து பிளைன் காங்கிரீட்டுக்கு வந்து நம்ம ஃபைபர் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டூ ரி ரெடியூசஸ் ஒர்க்கபிலிட்டி ரைட்டுங்களா நம்ம ஒர்க்கபிலிட்டின்னு கொடுத்தா ஒர்க்கபிலிட்டி செலக்ட் பண்ணலாம் ஆர் ரெடியூசஸ் ரைட்டுங்களா ரெடியூசஸ் ஸ்லம்ப் அப்படின்னு கொடுத்தாலே அதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான் ரைட்டுங்களா ஏன்னு கேட்டால் ஒர்க்கபிலிட்டியும் நம்ம ஸ்லம் ஸ்லம்ப் வேல்யூலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று ரிலேட் பண்ணக்கூடியது ஒர்க்கபிலிட்டியாக தான் ஸ்லம்பை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த ஆப்ஷனுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஸ்லம்ப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா கூட நம்ம சில ஸ்லம்பு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே எங்கள் இதுக்கான டீட்டெயில் பார்த்துடலாங்களா நம்ம எஃப்ஆர்சி படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஃபைபர் ரீன் பொறிச்சு கங்கிரேட் ரைட் இந்த ஃபைபர் ரீன் பொறிச்சுட ஃபைபராக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஃபைபர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே அதான் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது மற்ற டைப்பான ஃபைபர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம ஹியூமன் ஏர் அதே மாதிரி குதிரையோட ஏர் வைக்கோல் எழுக்கிறீங்களா அது அப்புறம் கிளாஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஃபைபர் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது ரைட்டுங்களா எந்த ஃபைபரை யூஸ் பண்ணாலையும் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது பார்க்கலாங்க ஓகே நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக வந்து ஸ்லம் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ்டு அதாவது இன்க்ரீஸ்டு எனர்ஜி அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி அண்டு டஃப்னஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் டஃப்னஸ்ஸாக இருக்கும் அதாவது நம்ம டஃப்னஸ்னால் என்ன சொல்லுவோம் இம்பேக்டோட வந்து தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே அடிஷன் ஆஃப் ஃபைபர் கண்டென்ட் ஆர் இன்க்ரீஸ் ஃபைபர் ஸோ நம்ம அடிஷன் பண்ணாலும் சரி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி என்னங்கன்னா ஸ்லம்ப்பு வந்து குறைக்குது ரைட்டுங்களா அதாவது நம்ம நார்மலாக வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி செ ஃபிஃப்டி எம்எம் தேர்ட்டி எம்எம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்லம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுறப்ப இன்னும் கம்மியாகுது ஸோ விச் மீன்ஸ் ஒர்க்கபிலிட்டி
ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருந்தால் எப் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு வந்து மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டபிள்யூ ஏ ஸ்கொயர் பை டூ ரைட்டுங்களா ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஏ க்யூப் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஏ ரைட்டுங்களா டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஏ பவர் ஃபோர் டிவைட் பை எயிட்டி ஏ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஏ க்யூப் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஏ இங்கே இன்ட்டு எல் மைனஸ் ஏன்னு போட்டுக்கணும் ரைட்டுங்களா நமக்கு வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஃப்ளெக்ஷனுக்கான ஃபார்முலா இது ரைட்டுங்களா ஓகே ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூ மட்டும் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதாங்க ஸோ நமக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ ஏன்னு வருது ரைட்டுங்களா இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க நம்ம ஏற்கனவே பேசிக்காக ஒரு ஏழு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் அது கூட இதையும் அட்டாச் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா மொமெண்ட்னால் டபிள்யூ ஏ ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்லோப் இருந்தால் டபிள்யூ ஏ க்யூப் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஏ அதே டிஃப்ளக்ஷனாக இருந்தால் டபிள்யூ ஏ பவர் ஃபோர் டிவைட் பை எயிட்டி ஏ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஏ க்யூப் டிவைட் ரைட்டுங்களா அந்த ஏழு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பழைய வீடியோஸில் இதுக்கான ஷார்ட் கட்டும் பார்த்துருக்கோம் ரைட்டுங்களா இதுக்கு கீழேயே நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ்லேருந்து இப்போ ஏயில் வந்து ஒரு மூணு கொஷின் நம்ம கேட்டிருந்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ இது மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க வீடியோ நம்ம வீடியோ வந்து கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பண்ணுறேங்க ரைட்டுங்களா இந்த வீடியோ போட்டு போனீங்களா ஷார்ட் கட் வீடியோ ரைட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடிஎல் லோடு வாங்க நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் அங்கே நம்ம என்ன படித்தோம் டபிள்யூ ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூன்னு படிச்சுங்களா பாருங்கள் நம்ம ஃபுல் மூமெண்ட் எடுத்தாலே டபிள்யூஎல் ஸ்கொயர் பை டூ ஜஸ்ட் ஏழுக்கு வேலை ஏன்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரைட்டு ஸ்லோப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன படித்தோம் டபிள்யூ எல் க்யூப் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஏன்னு படித்தோமா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஆக்ட் ஆச்சுன்னா நான் சொல்கிறது அதே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டு மீட்ரு ரெண்டு மீட்ருக்கு வந்து ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் டபிள்யூ ஏ க்யூப் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஏ உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் நீங்கள் எழுதிட்டு இங்கே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் ரைட்டுங்களா ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ஈஸி நீங்கள் வந்து அது கூட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா வச்சுக்கலாம் இது மட்டும் கொஞ்சம் மாறுது ரைட்டுங்களா இது மட்டும் என்ன வேரியேஷன் வருது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ எல் க்யூப் டிவைட் பை எயிட்டி ஏன்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் ஃபுல் லென்த்துக்கு ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் ஸோ நமக்கு வந்து டூ மீட்டர் லென்த்தாக இருந்தால் அதுக்கு கொஞ்சம் வேரியேஷன் வருது அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி கம்பல்சரி இது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து நமக்கு எதுக்கு வந்து இந்த ஷார்ட் கட் வந்து எல் பை டூ ஏ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எல் பை டூ எல் பை த்ரீன்னு போடுவோம் சில டைமில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறோம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பாரிய சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆஃப் ஸ்பேன் எல் லோடட் வித் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடு டபிள்யூ பர் மீட்டர் த மேக்ஸிமம் ஸ்லோ ரைட்டுங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருதா டுவெல் வருதா இதுதான் கன்ஃபியூஷன் நம்ம இப்போ தான் அந்த டேபிள் ஒர்க் கால் காலம் பார்த்தோம் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ எல் க்யூப் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஐ ரைட்டுங்களா அது பார்த்துடலாங்களா நமக்கு வந்து கேட்டிருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் சப்போர்ட்டோடு ஸோ மூமெண்ட் வந்து டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டு அதே வந்து ஸ்லோப் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ எல் க்யூப் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஏ ரைட்டுங்களா நீங்கள் இந்த டேபிள் ஒர்க் காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்கும் ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஷின் வந்துடுதுங்க வித் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு கொஷின் கூட சில டைமில் வந்துடுது ஸோ நான் திரும்ப சொல்ல வர்றது இதை மட்டும் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நம்ம மொமெண்ட் ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இஏ ரைட்டுங்களா இது நீங்கள் உங்களுடைய டைரியில் ஃபஸ்ட்டு பேஜிலே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்ப டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாம் பழைய கொஸ்டின்ஸில் ஸோ இங்கேயும் வந்து உட்காந்து அது டைம் உங்களுடைய டைம் வந்து நான் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ரைட்டுங்களா ரைட்டுங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று கேரி ஓவர் ஃபேக்டர் இன் ப்ரிஸ்மேட்டிக் மெம்பர் வித் ஏ ஃபிக்ஸட்
இன்டியூஸ்டு மூமெண்ட் டிவைடட் பை அப்ளைடு மூமெண்ட் ரைட்டிங்கில் அதுக்கான டெஃபனிஷன் இன்டியூஸ்டு மூமெண்ட் டிவைடட் பை அப் அப்ளைடு மூமெண்ட் ஓகே ஃபேர் அண்டு வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தால் ஆஃப் ரைட்டிங்கில் எப்போது நீங்கள் ஃபேர் அண்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருந்தாலும் சரி கேரி ஓவர் ஃபெக்டர் ரைட்டிங்கெலாம் ஓகே இன்சிடு ஃபின்னு கண்டிஷனாக இருந்தால் ஜீரோ ஓகே ஸ்டிப்னஸ் ஃபேக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் அண்டு ஃபிக்ஸடாக இருந்தால் ஃபோர் இஏ டிவைடட் பை எல் ஓகே இன்சிடாக இருந்தால் த்ரீ ஏ டிவைடட் பை எல் ஃப்ரீ அண்டாக இருந்தால் ஜீரோ ரைட்டிங்கெலாம் இதுக்கும் இதுக்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க எக்ஸாமில் சில டைமில் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நம்ம ஃபோர் பை த்ரீன்னு படித்தோம் ஃபோர் எல் நல்லா எதோ படித்தோமே த்ரீ எல் நல்லா படித்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்டிங்கெலாம் ஓகே கீழே பாருங்கள் நோட் கேரி ஓவர் ஃபேக்டர் மேபி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஆர் லெஸ் தென் ஒன் ரைட்டிங்கெலாம் நம்ம கேரி ஓவர் ஃபேக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று தான் வரணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று கிடையாது ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கலாம் ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கலாம் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் ரைட்டிங்கெலாம் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சில டைமில் நம்ம கண்டிஷன் கூட கொடுக்கலாம் ட்ரூவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற மாதிரி ரைட்டிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு ஏ ஹையர் மாடுலர் ரேஷியோ சோர்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் வந்து மாடுலர் ரேஷியோ படிச்சுருக்கோம் டூ எயிட்டி டிவைடட் பை அந்த இது படிப்போம் இல்லையா அது ஒன்று படிச்சுருக்கோம் ஸோ அது வந்து என்ன என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் டூ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் லோயர் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கான்க்ரீட் ரைட்டிங்லாம் ஓகே நமக்கு வந்து மாடுலர் ரேஷியோ அதிகமாக இருந்தாக்கில் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அது கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டிங்களா ஓகே அது பார்த்துடலாங்களா நம்ம IS456 ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டெஃபினேஷன் படி மாடல் ரேசியங்கிறது என்னது இஎஸ் டிவைடட் பை இசி அதாவது எங்ஸ் மாடலஸ் இன் ஸ்டீல் டு த எங்ஸ் மாடலஸ் இன் காங்கிரீட் ரைட்டுங்களா அப்படின்னா இங்கே நமக்கு இதே தெரியுது இல்லைங்களா எம் மாடல் ரேசியை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருந்தால் இஎஸ் அதாவது ஸ்டீலோட ஸ்ட்ரென்த்து அதாவது ஸ்டீலோட எங்ஸ் மாடலஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லை காங்கிரீட்டோட எங்ஸ் மாடலஸ் கம்மியாக இருக்குது ரைட்டுங்களா அதாவது இன்டெரக்ட் ப்ரொப்போஷன் இது இது வந்து டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ரைட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று இன்னொரு ரிலேஷன் படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இசி இசு கொள்ளு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்சிகே அதாவது இந்த இன்டைரக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்சிகேன்னு ஒன்று படிச்சுருக்கோம் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு எஃப்சிகே ஸோ எங்ஸ் அதாவது கேரக்டர் யூசி கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருந்தால் எங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் காங்கிரீட் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு மாடுலர் ரேஷியாவும் எங்ஸ் மாடலஸ் ஆஃப் காங்கிரீட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ரிலேஷன் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க ஓகே நமக்கு அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் காம்போனன்ட் ஈஸ் கிரேட்டர் தென் த நம்பர் ஆஃப் காம்பக்டபிலிட்டி ஈக்குவேஷன் தென் த ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் காம்போனன்ட் தான் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் காம்போனன்ட் அதிகமாக இருந்தால் அது கண்டிப்பாக என்னென்னா ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கைனமெட்டிக்கலி இன்டிடர்மேட் ஸ்ட்ரக்சர் ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிக்கில் ஸ்டாட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நம்ம ரியாக்ஷன் அண்டு இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் வச்சு கண்டுபிடிப்போம் ரைட்டுங்களா நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டர்டெயின்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வீடியோவை பார்த்துருக்கோம் நிறையா வந்து ஃபி பீமுக்கு ஃப்ரேமுக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனமெட்டிக்கலி இன்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் கைனமெட்டிக் இன்டர்டெயின்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அண்டு ரொட்டேஷன் ரைட்டுங்களா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அண்டு ரொட்டேஷனை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது பார்த்துடலாங்களா ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிற கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது காம்பக்டபிலிட்டி ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுன்னு நம்ம வந்துச்சுனாலே அதை நம்ம வந்து கைனமெட்டிக்கலி ஒருவேளை இந்த இடத்துக்கு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ஷன் ஆர் இன்டர்னல் போர்ஸஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ராட்டிகலி இன்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஆன்சர் ரைட்டுங்களா ஓகே ஓகேங்க நமக்கு வந்து கைனமெட்டிக் இன்டர்டெயின்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நமக்கு ஒரு கொஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைனமெட்டிக் இன்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ்
ஒரு ஃப்ரேமு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழேயும் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸடு ரெண்டு எண்டுலேயும் ஸோ இதுக்கு வந்து கைனமேட்டிக் இன்டிடர்மன்சி அதாவது டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து த்ரீ எம் மைனஸ் சாரி த்ரீ ஜே மைனஸ் ஆர் மைனஸ் எம் ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஜாயிண்ட்டு ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோரு மைனஸ் சிக்ஸ் என்னது ரியாக்ஷன் இது மூணு இது மூணு சிக்ஸு மைனஸ் எம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு ரைட்டுங்களா அங்கே மூணு வரணும் மைனஸ் மூணு ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு நாள் பன்னெண்டு மைனஸ் ஒன்பது ஸோ நமக்கு வந்து மூணுன்னு வரும் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஓஎஃப் மூணு ரைட்டுங்களா ஓகே இதில் வந்து ஸ்பெஷல் கேஸஸ் ஒரு ரெண்டு கேஸ் இருக்குங்க அது என்னென்னு பார்த்துடலாங்களா ஓகே வித்தவுட் ஸ்வே கண்டிஷன் மீன்ஸ் லீனியர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு ஆர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டெல்டா வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க நம்ம வந்து ஸ்வே நான் ஸ்வே அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க ஓகே ஒருவேளை நமக்கு வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இது வந்து வித்தவுட் கன்சிடரிங் ஸ்வே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா இங்கே இந்த இடத்துல வருது இல்லைங்களா அந்த பக்கம் அந்த ஜஸ்ட் ஒரு மூமெண்ட் கொஞ்சம் அது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகும் இல்லைங்களா அது தாங்க இது ஜீரோங்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதிலேருந்து இன்னும் ஒன்று வந்து மைனஸ் ஆயிரும் ரைட்டுங்களா அந்த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கு இல்லையா அது ஒருவேளை நமக்கு ரெண்டு ஸ்வே இங்கே ஒரு ஸ்வே இங்கே ஒரு ஸ்வே ரெண்டு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷனில் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி சொல்லிங்களா இதில் வந்து மைனஸ் டூ அதாவது டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஒன்று தான் வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே அதே அடுத்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் கன்சிடரிங் ஆக்சியல் டிஃபர்மேஷன் ஆர் இன் எக் எக்ஸ்டென்சிபிள் ஆக்சியல் டிஃபர்மேஷன் இந்த வேடு முக்கியங்க ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நமக்கு வந்து ஃபார்முலா என்னென்னா த்ரீ ஜே மைனஸ் ஆர் மைனஸ் எம் நார்மலாக நமக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா வந்து வித்தவுட் கன்சிடரிங் ஆக்சியல் டிஃபர்மேஷன் ஒருவேளை கன்சிடரிங் ஆக்சியல் டிஃபர்மேஷன் அப்படின்னா த்ரீ ஜே மைனஸ் ஆர் ரைட்டிங்லாம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பரை வந்து எடுத்துடுறோம் நம்ம ஒரு இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவரைங்களா கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக மே ட்வெண்ட்டி எயித் நடந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின்ஸு ரைட்டுங்களா இந்த கொஸ்டின் பாருங்களா நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் கைனமெட்டிக் இன்டர்மினிஸ் ஆஃப் த ஃப்ரேம் சோன் இன் ஃபிகர் நெக்லெட் ஆக்சியல் டிஃபர்மேஷன் ரைட்டுங்களா பாருங்கள் நெக்லெட் ஆக்சியல் டிஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா ஓகே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஜே மைனஸ் ஆர் மைனஸ் எம் ஒருவேளை கன்சிடர் ஆக்சியல் டிஃபர்மேஷன்னா இந்த டேர்ம் வராது ரைட்டுங்களா ஓகே நம்ம கொஸ்டினுக்கு வாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க வித்தவுட் கன்சிடரிங் ஸோ இது ஃபுல் டேர்ம் வரும் ஸோ நமக்கு வந்து ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஜாயிண்ட்டு ரைட்டுங்களா ஓகே ஆறு ஜாயிண்ட்டுனா எயிட்டின் வரும் மைனஸ் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ரெண்டு ரியாக்ஷன் இதுக்கு ரெண்டு ரியாக்ஷன் இது எப்படி ரெண்டு அந்த ஃபிக்ஸடுக்கு மூணு இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டேட்டிகலி டிடர்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரில் ரைட் இதுக்கு ரெண்டு இதுக்கு ரெண்டு நாலு ரியாக்ஷன் வச்சுங்களா ஓகே நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஆறு ரைட்டுங்களா மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து டிடெக்ட் ஆகுது ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு ரைட்டுங்களா இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டுங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு நான் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இந்த ஆக்சியல் டிஃபர்மேஷனுக்காக சொல்கிறேன் கைனமெட்டிக் நம்ம டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆர் கைனமெட்டிக் இன்டர்மென்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான் த்ரீ ஜே மைனஸ் ஆர் மைனஸ் எம் ரைட்டுங்களா நீங்கள் பீமுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஃப்ரேமுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் சரி ட்ரெஸ்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் சரி இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்குங்க அதாவது இன்டர்னல் இன்ச்சு வருது இல்லைங்களா அது மட்டும் அது நம்ம இன்னொரு டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாங்க ரைட்டுங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிய ப்ரீ ட்ரெஸ்டு காங்கிரீட் டேஸ் ட்ரெஸ் பிளாக் இஸ் ரெக்கமெண்டட் வித் அப்ராக்சிமெண்ட் சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராபோலிக் ரெக்டாங்குலர் ரைட்டுங்களா நம்ம ட்ரையாங்குலரும் படிப்போம் அது என்ன கண்டிஷன் படிக்கலாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாங்க பட் ட்ரெஸ் பிளாக் வித் சேஃப்டி ஃபேக்டர் அந்த இந்த இது வந்து ப்ரீ ட்ரெஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து பேராபிளாக் பேராபோலிக் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நமக்கு இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருந்து எடுத்ததுங்க ஓகே நமக்கு வந்து பார்த
இது பாருங்களேன் கீழே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ட்ரையாங்கல் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்ளைஸ் வென் த ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் வெரி நியர்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஸோ நம்ம ட்ரையாங்குலர் செக்ஷன் எப்போ கன்சிடர் பண்ணுவோன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கிறப்ப அது கன்சிடர் பண்ணுவோம் ரைட்டுங்களா ஓகே வைல் ஜென்ரலி அக்க அட் த லோடிங் லெவல்ஸ் என்கவுண்டர்ட் அண்டர் ஓக்கிங் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் இஸ் தேர் ஃபோர் யூஸ்டு ஃபார் சர் சர்வீசபிலிட்டி லிமிட் ஸ்டேட் ஸோ சர்வீசபிலிட்டி லிமிட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரையாங்குலர் செக்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கணும் ஓகே த ரெக்டாங்குலர் பேராபோலிக் ஸ்ட்ரெஸ் பிளாக் ரெப்ரஸன்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அட் ஃபெயிலியர் வென் த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் வித்தின் பிளாஸ்டிக் ரேஞ்ச் ரைட்டுங்களா மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் லோடு கொடுத்தாலே அது வந்து அவ்வளோதான் அது பிரேக் ஆகிரும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் ரேஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பேராபோலிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் டிசைன் ஆஃப் அல்டிமேட் லிமிட் ஸ்டேட் ரைட்டுங்களா ஓகே த ஈக்குவலண்ட் ரெக்டாங்குலர் ஸ்ட்ரெஸ் பிளாக் ஈஸியாக சிம்பிளிஃபைடு ஆல்டர்னேட்டிவ் டு த ரெக்டாங்குலர் பேராபோலிக் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்க நமக்கு இந்த மூணு பாயிண்ட்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தால் ட்ரையாங்குலர் செக்ஷனும் அதே வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அட்டைன் ஆகிருக்கு ஸ்ட்ரெயின் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்குது அதாவது பிளாஸ்டிக் ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பேராபோலிக் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்களா ரைட்டிங் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தஞ்சு த சேஃப் ஃபேக்டர் ஃபார் வைடு ஃப்ளான்ச்சுடு ஐ செக்ஷன் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ செக்ஷனுக்கு சேஃப் ஃபேக்டர் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரைட்டிங்கில் நம்ம இந்த சேஃப் ஃபேக்டருங்கிற விட ஒரு ஒரு கொஸ்டினும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம பார்த்துட்டே தாங்க வரோம் ஏன் இப்போ பிப்ரவரி சாரி பிப்ரவரிங்கிற மாதிரிங்க இப்போ டுவெண்ட்டி மே டுவெண்ட்டி எய்த் இல்லைங்களா அந்த எக்ஸாம்லேயும் சேஃப் ஃபேக்டர் ஒன்று கேட்டிருந்தாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் ஈஸ் நாலுமே கரெக்ட் அப்படின்னு ஸோ நமக்கு இதுக்கான கரெக்டாக ஆன்சர் பார்த்துடலாங்களா ஜஸ்ட் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் வந்து வேரியேஷன்ஸ் வருங்க அவ்வளோதான் ஐ ஐஎக்ஸ்எக்ஸ் ஐஒய்ஒய் ரைட்டிங் இந்த டேபிளர் காலம் உங்களுக்கு பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்குங்களா நம்ம கூட வந்து ட்ரையாங்குலர் செக்ஷனுக்கு மேக்ஸிமம் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஆந்திர பிரதேஷ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கூட நான் லிங்க் பண்ணியிருந்தேன் இல்லைங்களா அதே இது தாங்க ஓகே நமக்கு சேஃப் ஃபேக்டர்னால் பிளாஸ்டிக் டிவைட் பை லாஸ்டிக் மூமெண்ட்டு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைமண்டாக இருந்தால் டூ அதே ட்ரையாங்குலர் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கிற வேல்யூ சர்க்குலர் ராடாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் செவனு டியூப்லர் செக்ஷனாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஐ செக்ஷனாக இருந்தால் பாருங்கள் நம்ம ஒரு வேல்யூ போட முடியாது எக்ஸ்எக்ஸாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அதே ஐஒய்யாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ரைட்டுங்களா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இது தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஐ செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஓகே நமக்கு இருக்கிறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒரு மோச வித்தியாசமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆலோ சர்க்குலர் செக்ஷன் ஆகிருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் கே கியூப் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் கே பவர் ஃபோர் ரைட்டுங்களா கேங்கிறது என்னென்னா ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ஆலோ செக்ஷன் தானே ஸோ ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு ஒரு எக்ஸாமில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரெண்டு கொஸ்டின் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு கொஸ்டின்லேயும் கேட்டிருக்காங்க மற்ற நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் பார்த்தாலே இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுவோங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் ஏ கிரேட்